this night is over, I will guide you home. Välkommen till Sarek då. Jag åkte från Stockholm igår klockan eh, halv sex. Sen kom jag till Gällivar i morse vid, vid åtta tiden och så har jag åkt buss i drygt fyra timmar. Sen har jag åkt båt över Akkajaure. Jag valde att gå in i parken från Ritzhem. Ta mig in från Ritzhem. Så sen så åkte jag båt över sjön. Ungefär, man går i land ungefär vid STF Acka Fjällstuga. Sen har jag gått Padjelantaleden, 16 km till det som kallas treparksmötet där Padjelanta, Sarek och Stora Sjöfallets nationalpark möts. Snjuvt, snjuvt, tjocko! Och hör så här. Kommer jag snart fram till äh, treparksmötet där Padjelanta Sarek och Stora Sjöfallets nationalpark möts. Där fortsätter Padjelantaleden. På andra sidan. Då om jag tänkte att så ska jag istället följa den här jocken. Och nu tar jag av eh, från leden. <laughs> det är oledat på riktigt. Så hur det går. Det ska bli spännande. <laughs> jag slänger mig på kartan lite. Så jag inte bara kan slöja gå längs leden. Då går jag i... Kanjonen här, kanjonen. Ens ån. Det är kanske lite för tidigt så spektakulärt. Det lär bli <laughs> spektakulära re. Känns... Bit, bitvis är lite djungelvarning här. Känns att jag kanske ah, valde fel. Jag gick mitt på, jag kanske borde söka mig uppåt. Ja, jag hoppar på fjärrledan igen. Det blev väldigt brant ja, men här uppe ser man ju bergen och solen. Nu har vi mycket smartare väg. Nu vet jag det, smartare väg går uppe. Mm, här ser man väldigt tydligt att det inte går så det är överdrivet mycket barnfamilj här. Jag räknar typ på ett ställe, och en, två, tre, fyra, fem, sex, ja, kanske femton renor. Det blir tungt om man hade haft barn med sig. Så det här då. Ja, du kryper. Känner direkt när solen går ner bakom berget där. Klockan är sju. Fem och sju. Jag tror den är väl uppe någon timme till, men det går ner bakom berget. Så att man får klä på sig lite så att man slutar gå lite fuktig och sådär. Så. Vi skicka meddelande hem att det står läge. Sätta på lite mer kläder. Sarek kallas ju för Europas sista vildmark. Kännetecknande är ju att det inte finns några markerade leder. Man brukar säga att det inte finns några stugor och inte några rastskydd. Så det finns en och det finns väl en eller två broar. De finns till för, för att hjälpa underlätta renskötsel så att säga. Så att, eh, annars är det helt oexploaterat. Det är det som är så häftigt. Nu såg jag mycket här. Inte okej. Okay. Men det är väldigt okej okay att vara här. Mm. Det är helt fel med mat. Klockan åtta. Då solen ner på riktigt ungefär. Renarna betar på heden framför. Tacka.
God morgon, god morgon! Från Sarek! Klockan är sju! Man, man kände av att det blev lite svalt i natt. Jag vet inte riktigt hur kallt, men jag fick stänga till sovsäcken rejält. Men jag behövde inte klippa på mig några extra kläder utan så gott. Och mulnat på lite i, i natt. Men det är någon form av lucka bort mot Acka här som ser dramatiskt ut. Med ett hål från himlen som kastar in ljus från... Vad blir det från östra sidan va? Det är strimma ljus från öster. Ja, nej men nu ska jag eh, få in mig lite käk. Eller ja, några mackor och lite kaffe. Sen bara av mot eh, Kopperbagge. Den skönaste av alla dalar. Enligt uppgift, jag har ju aldrig varit där. Eh, så blir första vadet idag också. Spännande. Så att, eh. Nej, nu är jag klockan. 28 nu. Slänger vi ihop grejerna och eh, får den här showen on the road. Lite mer videsnår igen och lite högre kanter här på ravinen. Så att eh, frågan är om jag ska upp eller gå längs kanten. Upp har väl erfarenheten. Från igår är standardsvaret på det. Följer någon ren stig här ska jag säga. Jag tycker den slätt, slutar snett uppåt. Going up, 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 up. Tänkte jag att ta höjd. Nyttigt. Nu viker Sirgera Jocko in i dalen. Sirga Vagge. Sirga Vagge. Och dit vill inte jag utan jag ska ju vidare då mot Kopparvagges. Här trodde jag skulle komma första vadet. Eftersom vaden är en liten egen vetenskap här i, i Sarek. Men jag har ju köpt stavar och särskilda skor till vaden och sådär. Men så tittar jag här. Här tror jag att jag kommer kunna hoppa torrskod. Så att jag får demonstrera vaden en annan gång. Det handlar bland annat om att man ska gå mot strömmen. Att man ska ha stöd mot minst en tredje punkt, gärna två. Man ska leta efter breda vadställen. Men nu tror jag istället att jag har hittat en diagonal här. Där jag kommer kunna hoppa mig, hoppa över. <laughs> Fortsätter gå längs. Det är fin fjällhed. En del bäckraviner man måste förhålla sig till, men annars så... Jag tror att det är Kopparvagge som jag ser in i här när jag tittar framåt. Det måste nästan vara det. Då snäddar jag lite in. Väldigt häftigt ställe. Jag vet inte om det här var de här raukarna som jag läste om. Det här är ju ändå någon form av stenformation. Fuskraukar tydligen. Med raukar på riktigt måste vara fram framsvarvade av vattnet och de här är svarvade av vinden i sådana fall. Rast vila på fjället. Kopervagges toppar visar sig nu. Man ser uh, glaciärerna som Letar sig ner. Känns stadigt. Bra kryddat. Solen kom, till, kom med besked. Jag satt och käkade lunch. Det blev verkligen t-shirtväder. Nu ginar jag in här mot Kopervagge. Topparna blir större och större. Det blir lite mer färöarna och lite mindre lilla roga. Här kan man spana ut över de berömda gräsmattorna. Savann var det något som liknar här vid. 
som renarna var som de stod och beta på savannen. Eh, Udal, bred, fin. Riktigt häftig. Vilken här idag. La 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 Det är markerat med rött kryss i min madbok. I det enda jag val. Med det här vattenståndet så är det mer hoppa på stenar. Jag är nere i, nere i själva dalen tror jag. Jag har rört mig sakta neråt så att... Så! Jag har hittat den faktiskt. Världens största fotbollsplan. Den är jättestor. Och inte en människa på hela dagen. Ingen som vill spela fotboll med mig eller cricket. Så kan det vara. Man vänjer sig. Försvinner solen. Steg för steg. Ur dalen. Hoppar vagge när jag går. Det är solen ska gå upp i. Solen går inte ner från de tre timmar så att det är rätt höga bergssidor här. Verkligen gräsmatta än. Nu börjar klockan så smått närma sig i läger men går det så här fort så kanske jag plockar några kilometer till. Här finns det ju obegränsat metallplatser också. Det är så här platt och fint. Nu är det till och med ska jag upptrampa ett stig. Hej arenorna. Det levde någon form av blockträng light istället för fotbollsplan. Där, aj. Dalen drar ihop sig. Det är väl rasmassor från goper som jag har bakom mig här på norra sidan i dalen. Men nu klockan är sju. Nu, ja, det är, jag vill gärna så här i början skapa bra marginaler. Det blir med ett tveksamt väder och sådär, så att jag går på och hoppas att det kommer något, för här kan man inte tälta. Fin kväll! Fick nu den sista stolstrålen här när jag leker stenbock på sidan av den här ravinen som störtar ner mot den här fina ån som är. Och nu börjar jag nog faktiskt bli dags leta upp en någonstans och sova. Här såg inte det så svårt ut igen. Korsa dalen som jag hittar några bra ställe. I vattendelar glaciär. Ah, här kommer jag från. Här har vattnet att jag ström på. Skorna var redan blöta. Jag får att tänka lite till, lite till, lite till, men äh, nu får det nog räcka snart. Faktiskt. Nu har vi hittat en fint ställe också. Det låg en kulle, det var blött och så var det för, ja, jag velade lite sen. Nu var det för blött överallt, men det ligger den här kullen här. Jag tyckte den såg ut lite som det där stället när ringens brödraskap bor att bli anfallna av naskul. Nu vill man inte bli, men så är det som lite, lite väderklint kanske. Ja, om det finns en platt, om finns en, finns det något platt här och torrt så blir det här.
Ute långt hämta vatten med. Men jag matar för location, location, location. Där viljan finns, finns en väg. Så att det är så fin tältplats nu va? Ruskigt fin. Klockan är 29. 41 259 steg blev det. Så jag hämtar vatten till maten också. Krämig pasta med kyckling och spinat i ju jättefint. God morgon, morgon. Det är en strålande fin morgon här i Kopervaga. Verkligen eh, sak propaganda. Solen skiner. Ja, det är klockan på sju, men jag, jag vaknar och sju också. Eh, av solen, lite grann. Det var varmt i tältet. Det hade jag inte riktigt räknat med. Jag tittade på långtidsprognosen. Men vi får se. Det kan ju ändras. Men eh, det gäller att fånga dagen här så att eh, ligger i Kopervaga. Snädar in i Algavaga. Måste jag i sådana fall vada över till andra till södra sidan. Och sen då kanske eventuellt en topptur upp på Skarva Tjocko. 1881 meter över havet. Inte högst men tydligen centralast och bäst belägen för att få uttryck mot alla de stora massiven. Riktigt fett. På mars igen, söndag morgon. Några kilometer kvar på Kopervag innan jag går in i Agavage. Nio blev klockan innan jag kom i värmen då var jag nere och tvättade mig också och så där fixade lite, lite kläder i en glaciärbäck. Rekommenderas inte om man inte vill bli riktigt avkyld. Men nu, vi kör på genom djungeln. Jag ska försöka ta mig på bergsidan här så det gå lite skrå här och se om det blir lite, lite torrare där. Tackar vi Kopervagge för den här gången. Vinka lite in i Rapadalen. Så tar vi höger här. In i Alk, Alk, Alkavagge. Där med. Nya berg, nya möjligheter. Skråar in på lite höjd här. Genar in i dalen. Här blir bra. Ska jag över dit. Nu ska jag upp i bäckravinen där. Gå en bit. Lägga ryggsäcken där. Sen upp på den där toppen är den högsta faktiskt. Man ser inte det. Det är två toppar på där. Det är lite kallt med glaciärvatten. <laughs> Men det är ju... Det är grunt. Så att grunt. Man har tagit upp, tagit av. Upp mellan, i dalen mellan Skarvatjocka och Axel Hambergs topp. Längs en å, eller en jock som heter... Hacka Jocko ska jag följa den en bit. Den, är, den gräver sig ner där. Riktigt häftigt. Så. Nu är jag på det här. Väg upp för den riktiga ravinen mellan Skolvatjocka och Axel Hamburgs topp. Jag käkade lunch vid sista 
så här bäckskiftet om man ska säga. Så lämnade jag min eh, stora ryggsäck där. Tagit in lite lättare med förstärkningskläder, första hjälpen. Ja, vattenflaska. Så, så att nu ska jag göra de sista. Här kan det vara två och en halv kilometer att det toppar kanske. Jag står på nu. Jag kan inte. Det går väldigt brant. Det är väldigt brant så att det går inte fort. Men eh, ska se, snart 700 meter på. Kan vara. Ja, lite tuffare än vad jag trodde. Vitvis. Jag ska hitta en lite snällare väg ner. Jag gick lite fel fick scrambla på slutet. Men ja, nu öppnar det upp sig. Toppen ligger här framme. Lite mål. Uh, mot hur det blir uh, ja, för min, min dag. Jag ser Alga Vagus. Ja, uh, kolla. Sork. Tjocko. Jag var slöst. Jag var Men akta dig för stupet, stod det. Grymt häftig glass jag Där är väl... Nej, där var framme Roppadal. Ja! Det är skruffen, de kommer fram igen. Grym. Och Chakilei. Riktigt fin topp. Men... Eh, <laughs> det drog målen in så att jag tappade mest av utsikten. Och om det blir dimma här uppe så vill jag inte klättra ner i det. Så att jag tror att jag, jag drar mig neråt igen. Men jag känner kompis lite grann. Lite trippande. Lösa stenar. Ganska brant. Nu har jag bara... Här kom. 1,5 km mot ryggen. Sen ravinen. Sen har vi vägar. Sen nu står den. Fyra och en halv timme tog det från ryggsäcken vid när bäcken delar på sig upp på toppen och ner. Då hade jag gärna haft lite mer tid på toppen men när jag rullade in vad jag trodde var dimma så ja, kändes det tryggare att gå ner. Och nu jag får på ryggsäcken. Jag ska ni till Algavagge och slå läge klockan är sex. Kom några regnstäng så att eh, slog upp tätet lite tidigare än vad jag hade tänkt mig. I uh, ganska precis nej, några hundra meter till jocken mynnar i en lite större ån nere i Argavagga. Man är lite bortskämd nu med vyerna men uh, verkligen omgärdad av bergskedjorna här på alla håll och kanter. Molnen som glider in i höjd med berg på andra sidan dalen här. Ännu en helt okej okay plats att äta middag på. 
Jag har inte kommit så, så långt idag. Men eh, det var ju faktiskt planerat. Utan jag skulle... Huvudprojektet idag det var att komma upp för Skarva Tjocka. Skarva Tjocka som för övrigt är det berget som reser sig bakom mig. Ser att bakom. Jo, men det är det. Så att, eh, där uppe har jag varit. Om man tror att man har pikat så är det bara hittat hittat högerberg. Det blir eh, lite pasta boll och näs här. Oj, nu kommer regnet i alla fall kanske. Jag tror att man var förberedd. Lite lägre i moln idag, men jag har lite sin skärm också. Och är halv åtta. Jag känner att man lever. 1881 meter uppe på går. Knappt 1000 höjdmeter, 950 tror jag. Det stod hela i boken. Det känns lite i kroppen. Så att idag kör vi lite återhämtningsvandring till att börja med. Nere längs dalgångarna. Sen genom ett pass. Men igen, det blir kul! Badat en gammal Jocko tror jag heter igen då. Jag är tillbaka på norra sidan av Algavage. Här var det en riktig motorväg, en väldigt bra stig så nästan kör ut. Fortsatt några kilometer in nu i Algavag. Inte bara sån här motorväg som jag visade, men lite stenar och lite, lite, lite sankt, men det är, är väldigt lätt navigerat. Det är en stig som oftast går ganska lätt att följa. Man kan hjälpa på kartan också, så att, jag förstår att det är ett, ett huvudstråk. Det är populärt också, folk kommer från stad och lukta. Ligger man och går förbi vidare <skratt> Faktiskt mött tre personer idag också. Går träffade jag ingen men jag har mött tre personer. Bytte några ord med några tyska killar tror jag. jag tror att de var tyska. Jag vet att jag bytte några ord med på engelska. Det är en del passage genom Videsnår också. Lite lera. Men det går bra. Idag bjuder köket på skinnamos pasta carbonara till lunch faktiskt. Här vid foten av Herrabakte. 1704 meter. Okej, vi är på 700 meter. 1000 meter har vi dalsida upp bakom. Det är maffigt. Rose smak. Mm. Bra med kött. Sida igen, gå över till södra sidan av Algavage och sen gå in i ett pass här. Ta mig över till eh, Sarvesvage, heter det, Lilla Rapadalen. Då måste jag över jocken här. Står och tittar och försöker bestämma om jag ska eh, vara på båda dagarna. Ja, jag ska nog det. Visa av erfarenhet. Det är trist med blöta kängor. Det var ett bra beslut av skorna kan jag säga. Lite djupare än vad jag trodde. Det är så kallt. Men... Och så. Och nu är det. Hej då Alkavage. Väldigt fin dal. Might hike igen. Nu Se, ja, här ser man. Äh, vet du det? Alka i Aure som ligger där borta. Hade egentligen velat gå dit. Det finns ett kapell där. Alka var ett kapell från 1600-talet från när man bröt silver där. 
Men jag fick inte riktigt in det i tidsschemat utan nu ska jag istället in i det här passet som har ett väldigt krångligt namn som jag kommer att skriva upp och nedanför. Det ska vara okomplicerat men ansträngande. Lite som jag själv då. Så att, det ska nog gå bra. Ta det höj lite sakta här, smyga mig till den. Det var lite mäktigt. Det är is kvar på jocken och så ser man stora stenblock som ligger på snön. En Sarvets jock och har ramlat ner längs klippsidan här. Lite dramatiskt. Ser man jocken ibland där. Titta fram på isen. Kom lite regn! Det är ju bra för man vill inte släppa skal i kläder i onöda. Lite jobbigt på att de här stenarna riskerar att bli hala. Lösa hala stenar. De är i alla fall inte jag så snabb på. En annan lite tråkig sak är att nu har definitivt passpunkterna. Då skulle den mäktiga rentjurens dal, Sarvevagge, öppna upp sig. Och men så blev det inte riktigt. Så jag har faktiskt dalen. Härligt. Kanske man får se Portemassivet snart också. Där borta. Sådär. Välkomna till Servicevagge. En fin ändå dal. Tycker jag. Jag försöker hitta något lite mer skyddat ställe idag än vad jag gjort de senaste dagarna. Mer skydd, mindre utsikt. Det kan det vara ibland. Då har jag gjort ett läge nere i dalen. Och läge bakom en kulle som jag tror ska ge lite skydd i alla fall från vinden. Sen stormsäkert låser inte så mycket med det stenar på. En fin kväll. Regnet går med sig lite vilket är skönt för då in i grejerna torka lite. Men nu är tältet uppe och nu ska jag in fort innan det här blir blött igen. Det är skönt att slippa bara fuktigt även om ja, det är regnplagg. Så, att, ja. så nu kryper jag in. Återigen illustrera för alla haters som menar att Unna inte har någon absid. Att det har en viss tänk. Kolla, vad har jag annars mina kängor? Vad har jag? Lagar jag mat någonstans? Vad lagar jag kaffe? Vad har jag mitt vatten? Vad har jag mina, vad slut för var jag mina, eller mellan, vad heter det, lagar jag mina suler. Det har regnat och piskat i lite innan. Så kan det vara ibland. Det är inget bergsbestigningsväder riktigt, så att, eh, jag tänkte nästan hoppa upp på en liten topp här, men så blir det nog inte, om inte här detta. Jag tror att jag eh, snorsar lite på saker, klockan är halv åtta nu. Det var rätt bra med luft i schemat, så att eh, jag behöver inte stressa över mig. Stängerna på det. Nej, så farligt då också. Farig gjorde det i, i byarna. Där jag äter in i kväll och jag känner mig lite starkt i beslutet att inte gå upp över natten på kalkplatån. Jag får korsa den imorgon. Det ska nog gå bra. Däremot att sova där uppe på 12-1300 meter kör jag. Om de här vindarna är värre. Det är lite riskerare. Hålla sig här nere i på 800 meter kör. 
Det känns stabilt. Nej, men det är skydd av dalen. Det är skydd. Det kan ju ta i det Ja. Nu ska jag i alla fall laga... Äh, ...Wildmarks... Hålla i den där lite. Jag är rädd att han ska stå som tur. Någon får man Wildmarksgryta från Globan. Det är gott för att testa. Och försöker inte välta ut någonting här när det friskar på. Korsförvillar, hej var far. Hammar vi, hammar vi. Ja. Jag ska sova tidigt sen att komma upp till. Klia lite ben. Regna lite med det. Regna mindre blåsa mer. God morgon, morgon. Onsdag morgon. Det här med att vänta in bättre värld gick ju sådär. Stök i natt. Svårt att sova när det är fiskaren i ansiktet. Får det. det är ju inget extremväder på något sätt. I natt var det väl rätt hårt i byarna ibland. Kändes som men det är inget extremväder så jag får börja knalla så sakta mot, mot skogslandet känner jag. Men först lite där. Kaffe. Bra för stämningen. Och lite äh, min patenterade äh, smörgås. Oj då. <laughs> Snöar till bergen i natt. Dit upp ska vi. <laughs> det är spännande. Kom igen. Vi packar klart ryggsäcken. Högslätten, latto, lukto eller något sånt. Den mest särägna platsen i, i Lappland enligt någon av böckerna och enligt någon av upptäcks... Om det var Linné eller om det var... Ja, så... Nej, inte Linné, rimligt. <laughs> Axel Anberg kanske. Han sa att man inte visste om man var i Sverige eller i Asien. Att han tyckte det var himmal... himalaya kvalitet här. Karg, stor... En mil lång är den väl. Högslätt på 12-1300 meter så Några kilometer kvar så jag går på utsidan av ja, Porto-massivet. Okej, nu har det varit lite soligt här så nu ser man bergen lite grann. Lite kul. Det kul att se lite mer. Men det här är också roligt att, att se. Det ligger en liten sjö. Jag ska den sidan av sjön och sen ska jag upp kanten av berget emellan. Det är lilla kullen där som får utsidan ner till en platå som ligger där. 
Ner mot nästa dal. Juddesvagge. Ja. Det ligger lång med tjocka. Jag ska kunna gå på sidan. Då ska det vara som en terrass. Härifrån ser det inte så terrasset ut. Härifrån ser det mest gästebrant ut. Jag tror vi får gå fram och titta och nästan plocka fram kartan. Den som är turförslaget. I boken. Väg ner i ravinen. Och terrassen var ju kalibrerad mitt höjdseende. Kan ni bara... Terrassen måste vara en bra bit lägre ner än vad jag trodde. Där är terrassen. Där uppifrån såg det ut som att det skulle vara där ute. Men... Jag ska gå upp på den motsatta sidan av ravinen här. Hoppas att det finns något sätt att nå. Eh, terrassen som ligger här. Som inte innebär att man ser. Bergsklättning, för det är ingen sugen på det. Se! Nu kommer du att ta det här. Om det finns någon gång upp. Annars får jag väl fätta för klipporna. Men det stupar ganska bra på slutet. Så att stora ryggsäckar. Det går väl. Här vi ser. Till topps! Uppe! Det grävdes lite händer och vatten! Vad dumma upp i alla Se hur högt upp vi ska Här är uppe på terrassen. På... Det ligger kö också. Att sitta ner och pausa. Nej, det är att snöa. Och så. Jotesvagge! Fin dag! Det regn i bara! Blåsig! Följ lite grann sidan på Jotesvagge. Dalarna nere. Som gått skrå över några fjäll och jag ska försöka ta med mig lite grann för att gå en stig där nere också. Dels är det fint med ett överblick, det ser man inte jättemycket nu i sånt här väder. Men, men så, genom att gå lite högre upp så slipper man en del vad, så två i alla fall, som kan vara svåra när det har regnat mycket. Nu vet jag inte, min bild var ju att det var rätt lågt vatten från början så att jag vet inte hur besvärligt det är. Men... Ja, oh, i alla fall därför. Här var en cool kanjon. Det blir man ju lite badsugen. Sen att det bara är någon plusgrad och snö. Det här var ju lite olyckligt. Jag skulle vara lite på den sidan. Nej, nu, nu är jag lite trött på det här faktiskt nu. Nu går jag ner och följer den större liksom vanliga färdvägen. Men det var väldigt fint att få se den här kanonen. Den vill man inte ramla i, den var djup. Kom över! Jocken! Jag börjar klätta, tänkte jag. Och bara... Det är mörkt där som helst. Så nog är det för åtta nu. Så måste jag skjuta lite något. Så det blir svärt då. Sitta på tältet i mörkret. Det är ju någon form av krö nu. Det ser man lite av. Några hundra meter. Sen är det rastvila på fjället. 
Morgon Jotus, Svage. Klockan är nio. Jag tror det så. Stod på det hårt igår. Det har varit en kall natt, en snöig natt. Jag har satt. Och tärtduken. Regelbundet. Men jag har mojnade. Så att det inte har blåst så jättemycket. I alla fall inte större delen av natten. Vilket jag tycker är alltid skönt för att... Nu ska jag svara till hinders mot att så. Alltså underhållningsvärdet i det här värdet är ju sådär begränsat ändå. Även om det kan ha sin tjusning också. Shout out till uh, Misärens Sarek. Fina filmer som lärde mig att förbereda mig på att det här kan också vara. Men uh, ja, det känns inte som något topptursläge direkt. Jag har knatat nog på mot ett Borek, Borek som har vistet och vidare mot stor datta. Men först lite frukost. <skratt> ja. Det var inte så mycket dal man såg här. Så lite slask. Det smälter vi bort kanske. Mm. Kaffe och ölkorn. Breakfast for champions. Det är lite mer snö. Ja. Hej. Nu är det så i september. Där är jag bott. Mysigt. Ja, så är det. Nej, man skulle riva tältet och gå <laughs> mot lite lägre områden. På väg igen då. Klockan han blir elva. Det har gått lite trögare när det är snö överallt och rött. Jag hade tänkt några kilometer när jag skulle rinna på när jag skulle gå på, på stig. Men nu är det så pass mycket snö på marken att det eh, kommer att bli rätt svårt att se var stigen går. I alla fall här uppe på fjället. Se om det ser annorlunda ut nere i kommer ner på andra sidan mot ja, på Vortec, Vortec vad heter det som jag visste inte. Ja, ja. För nu är det vitt på marken här. Det börjar bli någon... Det var nästan decimeter snö. Lite svårt att navigera, lite svårt att... Gå framförallt i blockterrängen. Här går det bra. Här är nog fjällhed under. Jag får lite varsam eller observant bara så man inte snubblar ner bland stenarna. Så man orienterar sig också. Man ser inte så mycket. Isvatten. Det är ett lätta mål lite, ser man omgivningen här på liksom hög, ja, till hög platå jag går över, det går fjäll jag går över egentligen. Det är mäktigt. 17-1800 meter jag toppar tror jag. Så jag går bort dit, korsa några vattendrag och sen skroa ner mot uh, Portdocker, vad heter det? Jag visst. Vi tar oss över den där också. Det vill man ju gärna göra på ett bra ställe. Så att jag kommer lite långt ner. Här hade den skurit ner en canyon och prickade rekommenderade linjen på kartan. Går här uppe så jag hoppas att den breder ut sig lite. 
Jag kommer inte ihåg att jag läst om något svårt vad heller på den här passagen så att jag att det inte var så komplicerat. Titta solen fram! Oj! Fett lämnare! Um, då betyder det att jag ska äta lunch. Jag har så fokuserad på att ta mig igenom det snöfaltet. Sen ska jag skroa bort mot Kårek. Sen är det två och en halv mil hem eller något. Eller kvick <laughs> Ja. Ja, kom igen, det blir kul! Målen är lättare. Kommer runt hörnet lite här då. Visar Kårekslätten upp sig. Bland molnen sitter gytter av sjöar och kärnor och båtmarker. Det är ju alltid kul med lite utsikt. Solen skiner. Jag vill inte att äh, jättestort stor lucka i molnen men då får njuta så. <laughs> Nej, det är lite skönt som omväxling. För regn och snö och stormvindar. Balanserar lite alla de här högfjällsintrycken som är pampiga och fina och exotiska. Så den här vilsamma slätten. Ja. Väldigt fint också. Nu märks det att vi är i utkanten av nationalparken. En spång! Coolt ställe, har läst om. Man ska gå på stora träkistor som ligger i vattnet. Här kommer de så kallade träkistorna. Det är jättestor. Långt vad. Ja. Det var så att det här blir sista lägen att ni sa. Imorgon blir det i. Vad heter det? Kyck. Mm -hmm. Ursko. Men den här var fin tycker jag. Ja, fjällutsikt. Klockan är kvart i sju så att eh, det är till mina zoner upp. Ner. En och en halv nästan. Nice. Ja, nu sitter jag här. Det är fredag den 3 september. Det är åtta dagar sedan jag gick ut förra fredagen. Jag sitter på Pårexlätten. Det är ett fint höstväder. Det är svalt om händerna. Men det är syrerikt och det är vackra färger och det är fint. Alltså den här vandring det är, har varit storslaget. Det känns som att jag har fått uppleva väldigt mycket av det Sarekor bjuder på kort tid. Jag började i högsommar uppe i Guckesvagge och nedanför foten på Acka gick i t-shirt och slutade i vad vi söderut i alla fall kallar snöstorm. <laughs> Utrustningsmässigt så är jag på det stora taget nöjd. Nej men stava var jag lite skeptisk till. Jag använde händerna till att filma och till att avlasta ryggsäcken och sådär men det har jag lärt mig att jag tog med dem framförallt för vaden. Här finns det ju inga broar i Sarek att tala om. 
Men jag lärde mig också att, att gå i blockterräng eller att gå i snö när man ska känna efter om det är tomrum eller om det är mark under. Det är fruktansvärt bra att hålla balansen för någon som är lite snubblig som jag är för stavarna ett, 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 ett jättestort plus. En annan sak som jag är väldigt nöjd med som jag tog med också mycket för vaden faktiskt är mina sealskin-strumpor. Inte minst som jag glömde vax till kängen eller glömde jag tänkte att det kanske inte behövs. I det läget kunna sätta på sig ett par strumpor som är vattentäta men andas. Det var, de blir lite fuktiga inifrån, men det var, det var ett, ett, ett jättestort plus. Så stavar och sidskin strumpor, jiha! Saker som jag borde haft med så här i efterhand, givet snöstormen och sådär, så hade jag nog, kände jag nog några nätter när jag låg där att ett lite varmare liggunderlag eller ett cellplast liggunderlag hade varit trevligt. Och ska jag säga att jag har med mitt, det är inte sommar och det är, det är isolerat det jag har. Med ett R-värde på 3,7 tror jag, men jag hade, det hade varit lite skönt att ha det lite varmare underifrån. Så har jag sett så, en sak jag funderade på men som jag inte tog med var vattentäta skalhandskar, tumvantar. Det var lite kallt där ibland för händerna. Så fort man gick så, så blev det ju bättre och jag har såna här från Hestra som är jättebra, men de blev lite blöta. Ändå, och det var lite svalt sådär ibland. Men utöver det så tycker jag att det har funkat jättebra. Ja, man förstår varför den kallas slätten. Det är verkligen vidsträckt. Den är väldigt, väldigt fin också den här. Jag tyckte inte jag såg så mycket vid Ritsömtrakten där. Eller kring Acka, färger. I markerna, men här är fjällburken vackert röd. De brinnande fjällburkarna. Det är fint att få lite höstfärger också så här på sluttampen som det anstår i september. Får sommar, höst och vinter på ett bräde. Det är det är ju inte alla förunnat. Nu är det skog här också. Det var ju tossa en man här. Såg så Också sin skärm. Nej. Höst i skogen också. Här ett. Det är fantastiskt ändå. Man kan gå. Åtta dagar och inte se knappt några tecken av civilisationen. Några renvaktar, stugor. Jag har pratat med två personer. Samtidigt sagt hej till två sällskap till. Lite på håll. Och har ett sällskap här nere på Påriksletten. Så att det gills nästan inte. <laughs> Sen har jag sett ett tält också. När jag kom ner i Sarvesvagg så var det tält där jag tänkte tälta. Det är rätt mycket rena däremot. Varje gång man ser att det rör sig i ögonbrån så har man ju, hajar man ju till och undrar om renar är jättefina djur men om det skulle kunna vara några kanske lite mer intressanta vilda djur. Men det har varit lite dåligt med det faktiskt utan det har varit lite rena. Lite fåglar. Fjällab tror jag. Skogen har ändrat karaktär här. Jag har dykt upp på granar också. Så. Det känns att det rör sig neråt. Jag såg också storlatta skjuta mellan träden. Sjöhärs. Lite har haft sikte på. Se om jag ska slå upp tältet där. Eller gå en liten bit till. Jag har inte riktigt bestämt. Det känns lite tryggt. 
hämta om med granskogen när man varit på hög höjd så länge. Ja, åttonde lägerplatsen. Det är fjällskogen. Här var det lite fin utsikt att spara, spana över myren och det vatten i bäcken där nere. Det blir väl inga grandiösa tältbilder här, foton, men jag ska bara sova en liten stund sen. Sen är det dags att gå in. Vi fick ju också fjällstationer. Vad var väl det då? Får du stå och göra. Hej Dalen Kan jag ta dig vad som har varit på min mind? Jag är sick och tired av den 9 to 5 City light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get. So pretty.